সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আর পর্দায় আমাদের বিশেষ স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন সুস্থ থাকুন দেখবার জন্য বরাবরের মতো সাথে আছি আমি ডক্টর তেহরিন চলুন আমরা আগে পরিচিত হয়ে নেই আজকে তিনজন বিশেষ অতিথির সাথে তারপর আমরা আলাপচারিতে যাব প্রথমেই আমার বাম দিক থেকে শুরু করতে চাই সাথে পেয়েছি ফাহমিদা করিম বিশিষ্ট পুষ্টিবিদ কিডনি ফাউন্ডেশন হাসপাতাল তার পাশে আমার ডান পাশে রয়েছেন প্রফেসর ডাক্তার জাহিদ আল আমিন স্যার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে রয়েছে ইম্পালস হাসপাতালে তারপর তার একটা বিশেষ পরিচয় হলো তিনি অধ্যাপক ইএনটি বিভাগ ইম্পালস হাসপাতাল তার পাশে রয়েছে প্রফেসর ডক্টর রফিকুল আলম প্রো ভাইস চ্যান্সেলর এবং অধ্যাপক হিসেবে রয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার একজন কিডনি স্পেশালিস্ট আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আয়োজনে প্রথমে ডক্টর জাহির স্যার আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই ইমার্জিং একটি টপিক বার্নিং একটি ইস্যু করোনা ভাইরাস নিয়ে প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে করোনা ভাইরাস নিয়ে আপনারা ইম্পালস হাসপাতালে কি কি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছেন কি করণীয় এবং কি করতে পারি আমরা এই বিষয়ে কিছু বলতে আসলে এটা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন আমরা হয়তো আমার মনে হয় কি আমরা হয়তো অ্যাটেনশানটা ঠিক মতো ফোকাস করতেছি না আমরা অ্যাটেনশন দিচ্ছি করোনা ভাইরাস হলে আমরা কি করব কিন্তু আসলে কিন্তু এই ভাইরাসের ইনফেক্টিভিটি আগে ধরা ছিল টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট যখন জানুয়ারি মাসে আমরা জানতাম এখন দেখছি এটা সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পারসেন্ট মানে এটার মরবিডিটি ইজ ভেরি হাই তাহলে যদি আপনার সাড়ে সাতশো কোটি লোক জনসংখ্যা হয় পৃথিবীতে দুশো ধরা হয়েছিল আগে ইনফেক্টেড হবে এখনকার হিসাব মতো তিন চারশো কোটি ইনভলভ হবে বাংলাদেশের ষোলো কোটি জনসংখ্যা থাকলে আপনার হিসাব মতো যদি আমরা যদি ঠিক মতো প্রোটেকশান না নিই তাহলে আমাদের যদি সেভেন্টি পারসেন্ট ধরে নেওয়া হয় তাহলে ধরেন চার পাঁচ কোটি লোক ইনভলভ হবে এটা একটা আতঙ্কজনক সিস্টেম আপনি কি ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা দিয়ে এই বিরাট জনগোষ্ঠীকে আপনি কি থামাইতে পারবেন চিকিৎসা দিতে পারবেন কে চিকিৎসা দিবে কে চিকিৎসা নিবে কাজে আমাদের কিন্তু অ্যাটেনশানটা যেটা আমরা ভুল করছি আমরা চিকিৎসার দিকে চলে যাচ্ছি কিন্তু আমাদের তো অ্যাটেনশানটা শিফট করতে হবে এটাকে স্টপ করার জন্য এটা যদি ছড়াতে না পারে এটা এত ইনফেকশাস কি ওহানে বলছে যেখানে চায়নাতে শুরু হয়েছিল একজন লোক পাঁচজন লোক ইনফেক্ট করছে আদার দেন ওহান অন্য জায়গায় বলছে একজন লোক আড়াই জন লোককে ইনফেক্ট করছে মানে একজন লোকের কাছে আসলে আরেকজন লোক হয়ে যাচ্ছে আমি করছি আড়াই জনকে ওই আড়াই জন করছে আরও আড়াই জনকে মানে সাড়ে সাত জনকে ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন কাজে আমাদের যে অ্যাটেনশানটা আমাদের কিন্তু ইমিডিয়েটলি আমার মনে হয় যেটা থিওরি চায়না নিয়েছে এবং যে থিওরি গতকাল থেকে ই নিয়েছে ইটালি নিয়েছে আমাদের কিন্তু সেই থিওরিতে চলে যাওয়া উচিত ইট ইজ এ ভেরি ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন প্রথম কথা হলো মুভমেন্ট হ্যাজ টু বি রেস্ট্রিক্টেড অল মুভমেন্টস যত মুভমেন্ট এই যে বিদেশে যাচ্ছি আমরা আনন্দ করতে ভ্রমণ করতে হলিডে করতে ট্যুর করতে এগুলোকে বন্ধ করতে হবে গ্যাদারিং হ্যাজ টু বি স্টপড স্কুল কলেজকে আমার মনে হয় তাড়াতাড়ি সময় আসছে এগুলোকে বন্ধ করতে হবে অহেতু বাজার যাওয়া এগুলো বন্ধ করতে হবে কারণ আপনি ঠেকাতে পারবেন না বাজারে আপনি একদিন যান সাত দিন দশ দিনে বাজার করে চলে আসেন কিছু তো করতেই হবে আপনাকে কিছু তো মুভমেন্ট আপনাকে থাকতে হবে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং হলো হসপিটাল যাওয়া কথায় কথায় হসপিটাল যাওয়া বন্ধ করতে হবে বিশেষ করে এটি কিন্তু নতুন ডাব্লিউএইচওর গাইডলাইন চলে আসছে কি আপনারা সর্দি কাশি হলে এবং জ্বর থাকলে বা সর্দি কাশি হলে আপনারা অহেতুক হসপিটাল যাওয়া বন্ধ করেন আপনারা বাসায় থেকে চিকিৎসা দেন বেশিরভাগ সর্দি কাশি কিন্তু ভাইরাস এটা আইদার করোনা ভাইরাস হোক অথবা ফ্লু ভ্যাক্স ভাইরাস হোক প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস হোক ভাইরাস ভাইরাসের চিকিৎসা হলো বাসায় বসে এগুলো মৃদু সিমটম বাসায় বসে আপনি চুপচাপ বসে থাকেন দুই সপ্তাহ কোয়ারেন্টাইনে থাকেন নিজে সেলফ কোয়ারেন্টাইন যদি দেখেন কি না আপনার সমস্যা হচ্ছে আপনি মনে হচ্ছে আমার ডাক্তারের পরামর্শ দরকার তাহলে হটলাইন করতে হবে সরকার চারটা হটলাইন করছে প্রত্যেকটা হসপিটালে আমরা ইম্পালস হসপিটালে হটলাইন করতেছি প্রত্যেকটা হসপিটালে একাধিক হটলাইন থাকা দরকার কারণ একটা দুটো তিনটে চারটা হটলাইন দিয়ে হবে না কিভাবে তাকে সর্দি কাশি ফ্লুর চিকিৎসা করতে হবে সেটা তাকে আমরা বলে দেবো কি আপনি এই 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 করেন তারপরে তারপর একটা কিছু একটু বলে আমি শেষ করে দিই তারপরে যদি দেখা যায় কি না আমার সমস্যাটা খুব বেশি হয়ে গেছে আমার জ্বর বেশি আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তাহলে যেখানে সরকারের যেগুলো যেগুলো জায়গায় ইয়ারমার্ক করা জায়গা আছে যেখানে যেখানে সরকার বলছে কি এই এই জায়গায় আপনারা যান যেখানে করোনা ভাইরাস চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে সেই জায়গাগুলোতে যেতে হবে কাজে এই জিনিসটাকে আমাদের অবশ্যই অবশ্যই মেনে চলতে হবে ধন্যবাদ স্যার আপনাকে ডক্টর রফিকুল আলম স্যার আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে এইবার কিডনি দিবসের আপনাদের প্রতিপাদ্য বিষয়টি কি এবং আপনারা সেটাকে কিভাবে নিচ্ছেন ধন্যবাদ ডক্টর তেহরিন আমরা প্রতি বছর মার্চ মাসের দ্বিতীয়
এবার প্রত্যেকবারে আমরা বিভিন্ন রকম প্রতিপাদ্য ঠিক করি একটা স্লোগান ঠিক করি এবার বলা হয়েছে কিডনি হেলথ ফর কিডনি হেলথ ফর এভরিওয়ান এভরিওয়ার ইকুইটেবল অ্যাক্সেস টু আপনার কেয়ার অর্থাৎ আমরা বাংলায় এটা বলছি সুস্থ কিডনি সবার জন্য সর্বত্র রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা সবার সমান অধিকার এই বিষয়টি আমরা এবার জোর দিয়েছি আমরা বলতে চাই যে কিডনি রোগ যে ব্যাপক হারে বাড়ছে তার মধ্যে প্রধানত আমাদের দৃষ্টি থাকবে প্রিভেনশনের দিকে যে আর্লি কিডনি রোগ ডায়াগনোসিস করা যেখানে বিশেষ করে রিস্ক গ্রুপ যারা আছে তাদেরকে স্ক্রিনিংয়ের ব্যবস্থা করা রিস্ক গ্রুপ বলতে আমরা বলছি যারা ডায়াবেটিসে ভুগছে যারা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে যারা নেফ্রাইটিসে ভুগছে যাদের ফ্যামিলিতে কিডনি রোগ আছে যাদের বয়স চল্লিশের বেশি যারা ধূমপায়ী যারা স্থূলাকায় এবং যাদের ছোটোকালের কিডনি রোগ হয়েছিল এই ধরনের ব্যক্তিরা তো এদের যদি আমরা স্ক্রিনিং করি খুব সহজে যেমন প্রস্রাবে যদি আমরা স্ট্রিপ দিয়ে অ্যালবুমিন দেখি রক্তের ক্রিয়েটিনটা দেখতে পাই আরও যদি কিছু দূর এগোতে পারি সেখানে একটা আল্ট্রাসনোগ্রাফি যদি কিডনি করতে পারি তো স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে একটা ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে আপনি কিডনি রোগের প্রিভেনশনের আওতায় নিয়ে আসতে পারেন তারপরে হচ্ছে কিডনি রোগের চিকিৎসা কিডনি রোগের চিকিৎসা আপনি জানেন যে খুবই ব্যয়বহুল এবং আউট অফ পকেট যে খরচটা আমাদের প্রত্যেক রোগীরা নিজের থেকে খরচ করে এটা আসলে হিউম্যানলি নট পসিবল অনেক দিন ধরে চিকিৎসা করতে হয় যেমন ডায়ালিস চিকিৎসা যতদিন বেঁচে থাকবেন কিডনি থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে বিশেষ করে যেখানে হেলথ ইন্স্যুরেন্স নেই আমরা জোর দিচ্ছি যে এই স্বাস্থ্য বিমা বিশেষ করে ডায়ালাইসিস এবং অন্যান্য চিকিৎসা এর জন্য করা কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশনটা যাতে সহজলভ্য করা যায় এবং আপনার একটা ভালো সিদ্ধান্ত সম্প্রতি সরকার নিয়েছেন এক না একটা প্রজেক্ট পাস হয়েছে প্রকল্প সেটাতে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক জেলায় দশ বেডে ডায়ালাইস ইউনিট করা হবে এবং প্রত্যেক মেডিকেল কলেজে পঞ্চাশ বেডে ডায়ালাইস করা হবে এবং সেই ডায়ালাইসগুলো অ্যাফোর্ডেবল করা হবে এই প্রকল্পটার জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই এছাড়া আরেক ধরনের ডায়ালাইস চিকিৎসা আছে যেদিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে পেরিটোনাল ডায়ালাইস যেটা হোম ডায়ালাইসিস নামে জনপ্রিয় যেটিতে রুগী ঘরে বসে পেটের মধ্যে একটা টিউব ফিট করে একটা সলিউশনের মাধ্যমে নিজে বা তার কেয়ার গিভার যে তার যে শুশ্রূষা দানকারী সে এই ডায়ালাইসটা করতে পারে এই জায়গাতে আমাদের নজর দিতে হবে যে এই ডায়ালাইস ফ্লুইডটা যদি আমাদের সরকার দেশে তৈরি করার ব্যবস্থা করেন এটা খুব কম খরচে দেওয়া যাবে এবং সহজলভ্য হবে এই বিষয়গুলো সামনে রেখে আমরা এবার বিশ্ব কিনে দিবস পালন স্যার এই পর্যায়ে একটু জানতে চাইবো আমরা করোনা ভাইরাস নিয়ে যেমন এলডারলি অথবা যাদের ইমিউনো কম্প্রোমাইজ যারা রয়েছে স্পেশালি যারা অন্যান্য কো মরবিডিটি রোগে আক্রান্ত রয়েছে যেমন কিডনি ডিজিজ তারপর ডায়াবেটিক মেলাইটাস বা অন্যান্য যে সকল আদার অ্যান্টি ক্যান্সারাল ড্রাগ পাচ্ছেন তো হার্ট ডিজিজ যেগুলো যা পেশেন্ট যারা রয়েছেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি থাকবে তাদের ক্ষেত্রে তো আসলে ভালনারেবল কন্ডিশনেই তারা রয়েছে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটু আগে প্রফেসর জহির আলম সাহেব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রেখেছেন করোনা ভাইরাস ইমিউনো কম্প্রোমাইজ লোকদের এবং এলডারলি লোকদের জন্য অবশ্যই একটি ভয়াবহ বিষয় আমাদের কিডনি রোগের ক্ষেত্রে বিশেষ করে যারা ডায়ালাইসিস আছে আমরা বিভিন্ন দেশের সোসাইটি বিশেষ করে চাইনিজ সোসাইটি অফ নেফ্রোলজি জাপান সোসাইটি তাইওয়ান সোসাইটি অ্যান্ড এশিয়ান প্যাসিফিক সোসাইটি এবং এর সাথে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটিরও সম্মতি রয়েছে আমরা কিছু গাইডলাইন তৈরি করছি অতি সংক্ষেপে দু একটা বিষয় আমি উল্লেখ করতে চাই আমরা ডায়ালাইসিস রুগীদের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে যাবে যে কোনো ডায়ালাইসিস ইউনিটে যদি একটি রুগী করোনা আক্রান্ত হয় তার মানে হচ্ছে সে ওই ইউনিটের যারা নার্স যারা প্যারামেডিক্স ডাক্তার এবং তার অন্য রুগী যারা সবাই সে একটা সোর্স অফ মানে ইনফেকশন কাজে আমরা পরামর্শ দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এরকম যে ডায়ালাইসিস রুগীরা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট অ্যাভয়েড করবে নিজের ট্রান্সপোর্টে আসবে প্রতিদিন একই রুটে আসবে একসাথে ঢুকবে না ডায়ালাইসিস রুমে খেতে খাবে না কারণ খাওয়ার সময় অনেক সময় হা কাশি এবং হাঁচি এবং ইয়ার মাধ্যমে ড্রবলেট ইনফেকশান আপনি ছড়াতে পারেন ডায়ালাইসিস রুমে খাবে না ডায়ালাইসিস সময় যদি কোনো কারণে রক্তের সুগার কমে যায় তারা ক্যান্ডি সাথে রাখবে ক্যান্ডি চুষে তারা ব্লাড সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করবে এবং ডায়ালাইসিস ইউনিটে যদি কোনো রুগী সন্দেহজনক কিছু হয় তাকে নাইট শিফটে অর্থাৎ শেষ শিফটে তাকে ডায়ালাইসিস দিতে হবে এবং ডায়ালাইসিস রুগীরা যাতে ডায়ালাইস সেন্টার ফ্রিকুয়েন্টলি চেঞ্জ না করে একই সেন্টারে থাকে এবং একই শিফটে থাকে এবং নার্স এবং অন্যান্য যারা ডাক্তার অন্য স্টাফ তাদের জন্য যে ইউনিভার্সাল প্রোটেকশান হ্যান্ড ওয়াশ এবং অন্যান্য ব্যবস্থাগুলো যেন পর্যাপ্ত থাকে এই জিনিসগুলোকে আমরা খুব ধন্যবাদ ধন্যবাদ
আপু আপনার কাছে এবার একটু জানতে চাইব যে যারা দর্শক আছে অনেকেই আছে যারা কিডনি দীর্ঘমেয়াদী কিডনি রোগে আক্রান্ত অথবা তাদের আত্মীয় স্বজনরা আছে তো কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে গেলে ক্রনিক কিডনি ডিজিজের যারা রোগী আছে তাদের ক্ষেত্রে খাদ্য তালিকা কি রকম হওয়া উচিত যদি আমাদের একটু গাইডলাইন দিতেন ধন্যবাদ আপু আপনাকে আসলে কিডনি রোগ যদি কারো হয়ে যায় তাহলে রোগের মাত্রার তীব্রতার উপর ভিত্তি করে কিন্তু ডায়েটের ব্যাপারটা চিন্তা করা যায় যেমন প্রাথমিক অবস্থায় যদি স্টেজ প্রথম দিকে স্টেজ ওয়ান টু থ্রি ফোর এদিকে থাকে এবং ডায়ালাইসিসের অনেক দেরি আছে তখন কিন্তু যদি রোগীরা আসেন প্রথম দিকে তাহলে কিন্তু ডায়েট নিয়ে তাদেরকে যে ডায়েটারি যে অ্যাডভাইসটা দেয়া যায় সেটা কিন্তু অনেকখানি এই যে ডায়ালাইসিস ফেজটাকে এই যাওয়াটাকে একটু ডিলে করতে পারে মানে অনেক দিন ওই ওই এতে থাকতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে রোগীদেরকে ওই পর্যায়ে রোগীরা যদি আসেন তা তাদেরকে প্রথমে খেয়াল রাখতে হবে যে কিডনি কি কারণে কিডনিটার ইয়ে হচ্ছে কিডনি তো মেইন কাজই তো হচ্ছে যে এটা ওয়েস্ট প্রোডাক্ট বা দূষিত পদার্থ রক্ত থেকে বের করে দেয়া কোন খাবারগুলো খেলে আমার শরীরে এটা জমছে তো মেইনলি আমরা যেটাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় যে খাবারগুলো এখন আমিষ জাতীয় খাবারগুলো অনেকের অনেক অনেক টেনশন থাকে অনেকে খাওয়া বন্ধই করে দেয় খেতেই চায় না হয়তো আমিষ জাতীয় খাবার কিন্তু আমিষ তো আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজন রক্তের অ্যালবোবিন লেভেল ঠিক রাখার জন্য প্রয়োজন তো সেক্ষেত্রে পরিমিত হতে হবে আমিষ যেমন আমরা মাছ মাংস ডিম দুধ এবং নানা ধরনের ডালে থাকছে অনেকে হয়তো ডাল খাচ্ছেন আবার দেখা যাচ্ছে যে চটপটি খাচ্ছেন বা দই বড়া টাইপের বা বেসনের তৈরি জিনিসপত্র খাচ্ছেন এগুলো কিন্তু সবই প্রোটিন অনেকে ডালের রুটিও খান অনেক কালাইয়ের রুটি একটা আছে অনেকে এগুলো খান তো এগুলো খেয়াল রাখতে হবে যে প্রোটিন জাতীয় যে খাবারগুলো যেন বেশি না হয় দুই বেলা দুই টুকরো মাছ মাংস এটা কিন্তু খাওয়াই যায় এটা কিন্তু খেতেই পারেন কেননা কমপক্ষে থার্টি গ্রামের মতো প্রোটিন তো যেতেই হবে পার পার ডেতে তাদের তো এই এই যে থার্টি গ্রামের প্রোটিনটা এটা তো বিভিন্ন ফুড প্রোটিন কন্টেনিং যে ফুডগুলো আছে সেগুলো থেকে আসতে হবে এটির দিকটা একটা খেয়াল রাখতে হবে পাশাপাশি সল্ট এই সময় ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালেন্স হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে তো সেই ক্ষেত্রে সোডিয়াম পটাশিয়াম যুক্ত যে খাবারগুলো যেমন সোডিয়াম অনেক আমাদের সল্টে রয়েছে আলাদা করে কাঁচা লবণ খাওয়ার প্রয়োজন নেই রান্নায় মিনিমাম যতটুকু লবণ না দিলে নয় আমাদের যদি এক চা চামচ লবণের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে একজন কিডনি রোগীর কিন্তু হাফ টি স্পুন বা হাফ চা চামচ অর্থাৎ দুই তিন গ্রাম লবণ খেতে হবে তো সুতরাং তরকারি তো লবণের পরিমাণটা কম দিতে হবে আর বাহিরের যে প্রসেস ফুডগুলো যে খাবারগুলো পাওয়া যায় সেগুলোতে কিন্তু অনেক সোডিয়াম ক্লোরাইড বা সোডিয়াম রিলেটেড অথবা সোডিয়ামের বিকল্প হিসেবে অনেক লবণ রয়েছে যেগুলো যেগুলো কিন্তু সমস্যা করতে পারে সমস্যার মতো যেটা করতে পারে সেটি হচ্ছে যে সল্ট যদি বেশি খায় তাহলে তার তো সল্ট রিমুভ হচ্ছে কম শরীরের থেকে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে তার সল্ট তাহলে শরীরে পানি চলে আসতেছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে শরীর ফুলে যাচ্ছে তাদের তো যাদের শরীরে শরীর শরীর ফুলছে এবং তারা যদি পানিটাও যদি নিয়ন্ত্রণ না করে পানিটা নির্ভর করবে তারা কতটুকু পানি খাচ্ছে এবং কতটুকু তাদের আউটপুট হচ্ছে ইউরিনে এখন যদি ইউরিনে আউটপুট ভালো হয় শরীরে যদি পানি না থাকে তো সেই ক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রথম দিকে পানি দেড় লিটার দু লিটার খাওয়া যেতে পারে কিন্তু যদি অ্যাডভান্স স্টেজে চলে আসে সেক্ষেত্রে শরীরে যদি পানি চলে আসে তখন কিন্তু লবণ এবং পানি দুটাই কিন্তু খুব রেস্ট্রিকশন করতে হয় আর পাশাপাশি পটাশিয়াম নিয়ে খুব বেশি কথা হয় কেননা পটাশিয়াম এক্সক্রেশন বা নির্গত হয় খুব কম সেক্ষেত্রে পটাশিয়াম রিটেনশন হয় শরীরে তো রক্তে যেহেতু পটাশিয়াম বেড়ে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমরা ফুডের দিক থেকে চিন্তা করবো যে আমার কোন খাবারগুলো পটাশিয়াম সমৃদ্ধ তো বেশিরভাগ কিন্তু ফলে পটাশিয়াম রয়েছে শাক সবজিতে এবং কিছু সব শাক সবজি ফলেই কিন্তু পটাশিয়াম রয়েছে কিন্তু কিছু কোনো শাক সবজিতে বেশি রয়েছে কোনোটাতে কম রয়েছে তো আমরা যেটা করতে পারি যাদের যে শাক সবজি ফলমূলে কম রয়েছে যেমন যদি আমি বলি যে পেয়ারাতে কম রয়েছে আপেলে কম রয়েছে আনারসে কম রয়েছে পটাশিয়াম এই কিছু কিছু আরও কিছু আছে যেটা নিউট্রিশনিস্টরা ভালো বুঝাতে পারবে তো এই ফলগুলোর দিকে আমরা যেতে পারি তাও সেটা নির্ভর করবে পেশেন্টের রক্তের পটাশিয়াম লেভেলের উপর অনেক এক্সিট করে যায় যদি নর্মালের থেকে পাঁচের উপর ছয়ের উপর চলে যায় সেক্ষেত্রে হয়তো অনেক সময় ফলটা রেস্ট্রিকশনই করতে হয় তো সেক্ষেত্রে ফল এবং পাশাপাশি এই যে মিল্ক এবং মিল্ক প্রোডাক্ট দুধ এবং দুধ জাতীয় খাদ্য অনেকে দেখা যাচ্ছে মিষ্টি খাচ্ছে মিষ্টির যে ছানাটা সেটি কিন্তু প্রোটিন সেটিতে কিন্তু ক্যালসিয়াম রয়েছে অনেকে দুধ খাচ্ছে অতিরিক্ত মাথায় দুধের তৈরি অনেক জিনিস থাকছে তো সেক্ষেত্রে হয়তো এত দিকে না যে একদম দুধ খাওয়া বন্ধ নয় দুধ বা দুধ জাতীয় জিনিস হয়তো ওয়ান কাপ একজন পুষ্টিবিদকে দেখিয়ে তার দেখিয়ে তার কারণ এটা এটা কিন্তু আসলে
আমার মনে হয় সরাসরি দিলে তার যে কন্ডিশনগুলো সিমটমসগুলো আমরা রিডিউস করতে পারবো যে কমপ্লিকেশনের দিকে যদি যায় সেটাকে আমরা মিনিমাইজ করতে পারবো পাশাপাশি আমরা এই যে ডায়ালাইসিস ফেজে যাওয়া একজন রোগীর কিডনির যে পয়েন্ট আছে সেটা বাড়তে থাকবে না উনি কোয়ালিটি অফ লাইফ ইমপ্রুভ করবে এবং উনি ভালো থাকবে সুস্থ ধন্যবাদ আপনাকে ডক্টর জাহির স্যার আমাদেরকে যদি একটু বলতেন যে এই चोख स्पर्श कर কারণ এই হাতে থেকে ফোমাইডগুলা এখানে আমার ঢুকে মুখে ঢুকে চোখে ঢুকে নাকের ভিতরে ঢুকে এটা আমার এই কয়টা জিনিস রুটিনলি প্র্যাকটিস করতে হবে কিছুক্ষণ পর পর একটু একটু করে গরম পানি যদি খাওয়া যায় তাহলে আমাদের গলাটা একটু ড্রা ড্রাই হয় না এবং ড্রাই না হলে কিন্তু আপনার ই হয় মানে করোনা ভাইরাস ঢুকতে পারে না ড্রাই হলে করোনা ভাইরাস ঢুকে ভিটামিন সি জাতীয় খাবার খেতে হবে করোনা ভাইরাসের সাইজটা একটু বড় বড় বলে আসলে কিন্তু নর্মাল যে সার্জিক্যাল মাছ যেটা আমরা কম দামি মাছ রাস্তাঘাটে পাওয়া যায় বা যেটা আমরা অপারেশনের সময় ইউজ করি সেটা কিন্তু ভাইরাসের এক্স কোনো প্রোটেকশান দেয় না তবে এটা বুঝতে হবে কি মাস্ক কিন্তু সবার জন্য না শুধুমাত্র যাদের সর্দি কাশি আছে তারা মাস্ক ব্যবহার করবেন সাদা দিকটা ভিতরে থাকবে এদের উদ্দেশ্য হলো কি ওনার থেকে যেন ভাইরাস বাইরে না ছড়ায় আর যারা হেলথ রিলেটেড পিপল আছে আমরা ডাক্তার নার্স তারা মাস্ক ইউজ করবো আমাদের সাদা দিকটা বাইরে থাকবে উদ্দেশ্য হলো ওদিক থেকে যদি না আসে ইনফেকশানটা তো মাস্ক সবাই যদি আপনি নাচ পরে বসে থাকেন তাহলে হবে কি আপনার এখানে গরম হয়ে যাবে এখানে গরম হয়ে আপনার কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেন হবে কম বেড়ার মাত্রা বেড়ে যাবে অক্সিজেন মাত্রা কমে যাবে আপনার রেসপিডিটা একটু ইনজিওর্ড হবে ইনজিওর্ড হলে ইনজিওর্ড রেসপিডিটা একদিন কিন্তু আরও বেশি করোনা ভাইরাস ঢুকবে আপনার শরীরে কাজে সবাইকে মাস্ক পরা উচিত না যেখানে যেখানে ভালনারেবল জায়গা আপনি পাবলিক গ্যাদারিং গেলেন তখন আপনি মাস্ক করতে পারেন কিন্তু ঘরের মধ্যে বাস পরে বসে আসেন বা যেখানে লোক নাই মাস্ক এটা মাস্ক নিয়ে একটা আমার মনে হয় এটা একটু সবার একটু ভালোভাবে জানা উচিত আরেকটা জিনিস আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যেটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট কি আলটিমেটলি করোনা ভাইরাসের চিকিৎসা কিন্তু ওষুধ করতে পারছে না কিছুটা অ্যাভয়েডেন্স দিয়ে আমরা ঠেকাচ্ছি ভাইরাসকে আসা আমার শরীরে শরীরে যদি ভাইরাস এসেই থাকে তাহলে কি কাজ করছে আমাদের বডির ইমিউনিটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আমাদের যদি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল থাকে আমার ডায়াবেটিস যদি আনকন্ট্রোল থাকে আমার হাইপার টেনশন যদি প্রেশার যদি আনকন্ট্রোল থাকে আমার কিডনি যদি আনট্রিটেড থাকে সর্দি কাশি যদি আনট্রিটেড থাকে তাহলে কিন্তু এই ভাইরাস থেকে কিন্তু সহজে চলে আসবে তার সঙ্গে একটা জিনিসটা যোগ করবো আমি অবশ্যই যে আমাদের খাওয়া দাওয়াটাও একদম সুষম হওয়া উচিত এখন থেকে সবারই সুষম খাদ্য খাওয়া উচিত এবং আরেকটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমার মনে হয় দ্যাট ইজ ইউনিভার্সালি আমাদের সবারই প্র্যাকটিস করা উচিত রেগুলার এক্সারসাইজ ওয়াকিং বলেন দৌড়াই বলেন জগিং বলেন মেক ইউর মেক ইউর বডি ফিট অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল যতখানি করবেন আপনি বেঁচে দিতে পারেন হয়তো স্যার থ্যাংক ইউ আপনাকে স্যার আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো একেবারে আসলে শেষের দিকেই চলে এসেছি তবে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কথা না জানলেই নয় সেটি হলো যে কিডনি রোগের ক্ষেত্রে যারা ডায়ালাইসিস পাচ্ছে অথবা শেষ স্তরের কিডনি রোগে আক্রান্ত আছে ইদানিং একটি কথা খুব শোনা যাচ্ছে স্টেম সেল থেরাপির কথা এবং বিশ্বব্যাপী এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে বাংলাদেশেও আলোচনা হচ্ছে এটার সত্যতা কতটুকু এবং আমার দর্শকদের যদি বলতেন যে তারা যাতে বিপদগামী না হয়ে সঠিকটা সঠিক তথ্যটা জানতে পারে সে বিষয়ে এটা সারা দুনিয়াতেই এটা হচ্ছে কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশে একটু বেশি এই জিনিসটা আমাদের রোগীরা প্রতারিত হচ্ছে আমি বলবো কিডনি রোগে স্টেম সেলের যে চিকিৎসা পদ্ধতি যেটা বলা হচ্ছে সেটা এখনও গবেষণা অর্থাৎ ল্যাবরেটরিতে পর্যায়ে স্টেম সেল দিয়ে ক্রনিক কিডনি রোগের চিকিৎসা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নয় দুনিয়ার কোনো দেশে এটা স্বীকৃত নয় এমন কি অতি সম্প্রতি এফডিএ যেটা এফডিএ একটা সতর্কতা একটা ওয়ার্নিং একটা ইস্যু করেছে সেটা হচ্ছে ক্রনিক কিডনি ডিজিজে স্টেম সেল দিয়ে চিকিৎসা করা পানিশেবল অফেন্স অর্থাৎ শাস্তিযোগ্য অপরাধ স্টেম সেল শুধুমাত্র কিছু ডিজেনারেটিভ ব্রেন ডিজিজ আর কিছু জয়েন্ট ডিজিজে এ পর্যন্ত ক্লিনিক্যালি প্রচলিত আছে কিন্তু কিডনি রোগে এটার কোনো ভূমিকা নেই আমি আমাদের প্রিয় রুগী এবং জনসাধারণকে অনুরোধ করব তারা যেন স্টেম সেল চিকিৎসার নামে কোনো চিকিৎসায় প্রতারিত না হন তারা যেন এর থেকে দূরে থাকেন জি স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপু একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি খুব সংক্ষেপে আমাদেরকে বলবেন যে কোনো যে কোনো রোগ হওয়ার আগে আগে সুস্থ থাকাটা খুবই জরুরি সুস্থ থাকতে গেলে কি কি খাবার খেতে হবে কিভাবে আমাদের নিজেদের স্বাস্থ্যসেবা নিতে হবে আমাদের প্রথমেই সুস্থ থাকতে গেলে শরীর ফিট রাখতে হবে শরীর ফিট রাখতে গেলে আমাদের ফিজিক্যাল 
পরিশ্রম করতে হবে শারীরিক যে পরিশ্রম প্রতিদিন অন্তত পক্ষে 30 মিনিট আমাদের হাঁটাচলা করা উচিত সুষম খাবার সুষম খাবার বলতে যে খাবারের সবকটি খাদ্যের উপাদানগুলো একত্রে আমরা প্রপোর্শনাটলি পাবো সেই সুষম খাবার ডিপেন্ড করে বয়স কাজের ধরনের উপর সেই যে অনুযায়ী প্রত্যেকের মেইনটেইন করা উচিত সুষম খাবার এবং পাশাপাশি এই যে অ্যাক্টিভিটি বললাম বা এই যে ব্যায়াম তো আমরা ফল ফ্রুটস খাবো প্রতিদিন আমাদের কিন্তু ডায়েটারি গাইডলাইনও বলে তিন থেকে চার সার্ভিং আমরা শাকসবজি ফলমূল খেতে হবে আমাদের আমরা শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় আমাদের লাগবেই আমরা যেহেতু কাজকর্ম করছে আমাদের বডির যে বেজাল মেটাবলিক রেট মেইনটেইন করতেও লাগবে সেই ক্ষেত্রে আমরা যাদের একটু যাদের একটু ওজন বেশি আমরা চেষ্টা করব কার্বোহাইড্রেট বা চিনি জাতীয় খাবারগুলো কম খেতে এবং যাদের ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা রয়েছে বা যারা স্থূল তাদেরকে চেষ্টা করব যেন তারা ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোলে ডায়াবেটিস যেন না হয় সেই জন্য সুগার ফুড গুলো এবং ওজনকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের মূল্যবান সময় থেকে আমাদেরকে দিয়েছেন আজকের অনুষ্ঠানে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ধন্যবাদ স্যার আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক আজকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আমরা জানতে পারলাম করোনা ভাইরাস থেকে কিভাবে প্রিভেনশন থাকা যেতে পারে আজকের অনুষ্ঠান থেকে আশা করি আপনারা অনেক উপকৃত হয়েছেন পরবর্তী অনুষ্ঠানে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে চলে আসবো সবাই ভালো থাকুন